Habari za wakati huu na karibu sana katika mshike mshike viwanjani naitwa Fatma Abdullah Chikawe. Kwa mara ya kwanza msimu huu uh, mwendelezo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara VPL ashuhudia hatrick ya kwanza ya msimu ikifungwa na mshambuliaji hatari wa polisi Tanzania. Litra Munchimbi hii leo wakati polisi Tanzania ilipolazimishwa sare ya tatu tatu na wenyeji wao Yanga uwanja wa Uhuru hapa na Dar es Salaam. David Molinga pia anaingia katika rekodi mpya za wana Yanga baada ya kuisaidia timu yake kuchomoa uh, utangulizi wa tatu moja na kufunga mabao yote mawili yalizoifanya dakika tisini zimalizike kwa Yanga kuvuna sare ya pili mtawalia msimu huu wa VPL msimu wa pili mfulizo wa Yanga wanaruhusu kufunga hattrick mwanzoni kabisa baada ya Alex Kitenge kufanya hivyo akiwa na stand United chama lawana lama moja kwenye mchezo wa leo Yanga wataingia sasa kwa kili nyingine kuelekea mechi inayofuata lakini wacha tusikie makocha wanazungumza nini baada ya mchezo huo ni vitu ambavyo kila mmoja anatamani kufanya ni, ni, ni dream yangu moja ambao nilikuwa naiota kila siku kwamba siku moja na mimi nifunge goli tatu kwao nahisi leo yani Unajisikiaje sasa kushinda tena kwa timu ambaye ni tuseme mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu na timu ambaye ni kongwe? Anajisikia furaha, yani furaha, yani siwezi hata kuielezea ila niko happy sana. Kikubwa zaidi ninachowaomba mashabiki wa Yanga wasikate tamaa. Unajua ligi bado of course mwalimu anatengeneza timu, timu mpya. Muona, kwa timu bado ile kuweza mwalimu kupata first 11 yake, bado hajapata timu kabisa kamili. Kwa hiyo naomba mashabiki wa Yanga wasikate tamaa pamoja na viongozi tuwe kitu kimoja moja kwa moja. Nadhani uko mbele timu itaweza kufanya vizuri zaidi anga pamoja na Dr. Munchimbi wa Polisi Tanzania wachezaji wa pande zote mbili wakizungumza na sio makocha kama ambavyo mwanzo nilikwambia lakini usisahau Yanga alama moja mpaka sasa baada ya kuanza vibaya kipoteza mbele ya Ruvu Shooting lakini VPL taendelea tena weekend hii kama kawaida timu ambazo zilikuwa kwenye machuano hile ya kimataifa uh, Yanga na Azam FC zitakuwa zinashuka dimani kucheza mechi zao zinazofuata Azam wanacheza na Namungo wakati Yanga wakicheza na Coastal Union zote ni hapa hapa Dar es Salaam Azam wa Uchamazi nyumbani kwao wakati Yanga uwanja wa Uhuru sisahau Azam Sports 2 itakuletea mubashara mechi zote hizo mbili Siku moja baada ya uongozi wa klabu ya KMC kutangaza kuonesha vifani vya mpango ujenzi wa uwanja wake wa kisasa. Mwandishi wetu Masudi Lihenyi amefanya mahojiano maalum na mwenyekiti wa klabu hiyo ambaye pia ni meya wa manispaa ya Kinondoni Benjamin Sita kutaka kufahamu rasmi utekelezaji wa mpango huu unaanza lini. Mwenyekiti uh, matarajia kutumia wakandarasi wa ndani ya nchi ama nje ya nchi ili tuweze kupunguza gharama tumeona tutajenga kwa kutumia force account kwa maana tunaweza kujenga sisi wenyewe na tukatumia maengineer wetu na tukapata taratibu za kawaida za kutumia force account kwa tutajenga sisi wenyewe ukiondoa uki sehemu ya kuchezea vitu vingine ambavyo vitakopo katika uwanja ni nini uwanja utagarimu takriban shilingi bilioni tatu za Tanzania na uwanja ule utakuwa na uh, main playing area na stand zake lakini uwanja ule utakuwa una hostel zile hostel lengo lake ni kwamba timu zinazokuja nyingi huwa zinapenda kufikia karibu na uwanja kwa hostel itakuwa na vyumba kama 32 vyumba vile ni kwa ajili ya timu zinazokuja kutumia ule uwanja kwa hiyo watakuwa pale na, 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 na kutumia zile facility lakini wakati tuna design ule uwanja tuliwashirikisha wenzetu wa TFF na walitoa mapendekezo yao wakasema ni bora mkawa na dressing room eh, nne kwa ajili ya mashindano ambayo yanakuja kuna mashindano na kuwepo mechi zinafuatana zina kwa hiyo FIFA sasa hivi wana, 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 wana mfumo huo kwa hiyo uwanja huu utakuwa designed ukiwa na dressing room nne ambako timu nne zinaweza zikawa mle wakati e, mechi zinaendelea unaweza vitu vingine vikaendelea. Kwa kuna hostel, kuna sehemu ya kukaa, kuna maduka nje makubwa mengi tu kwa sababu ikiwa ni sehemu ya kupata revenue ya ya kurudisha ile e, investment ambayo tunaweka pale. 
tunasema wana Dar es Salaam wameamua mambo ni moto. Hao ni KMC usisahau Yanga wao waendelea na ukarabati wao pale Kaunda. Uh, Hali kadhalika Simba wanakuja na Bunju Complex. Lakini tuelekee kule Uganda timu ya soka ya taifa ya Tanzania bara kwa vijana chini ya miaka 20 leo asubuhi imeondoka katika mji wa Gulu umbali wa takriban kilomita 400 kuelekea katika mji wa Jinja tayari kwa mechi ya finali ya michuano kombe la challenge kwa vijana dhidi ya Kenya. Jumamosi hii timu hiyo uh, imewasili Salama huko Jinja na imepata nafasi ya kufanya mazoezi mepesi kujiweka fiti kuelekea kwenye mchezo huo. Tuungane na Egypt Macha kutokea huko Uganda. Baada ya kufanikiwa kufuzu watua ya finali ya michuano ya Sekafa Challenge Cup kwa vijana chini ya umri wa miaka 20, timu ya taifa ya Tanzania bara chini ya umri huo ili lazimika ile kusafiri kutoka Gulu nchini Uganda umbali wa takriban kilomita 400 kuja Jinja ambako ndiko utakapochezwa mchezo wa finali. Kumbuka kwamba ni mechi dhidi ya Kenya ambao waliwatoa Eritrea kwenye mchezo wa nusu finali wakati Tanzania iliifunga Sudani mambao mawili kwa moja kwenye mchezo wa nusu finali. Uh, pamoja na kwamba muda ulikuwa umekwenda benchi la ufundi liliamua wachezaji kufanya programu ya mazoezi mepesi hii leo kujiweka fiti kabla ya hapo kesho kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mechi hiyo ya Jumamosi ya finali. Kumbuka kwamba Tanzania bara na Kenya zilikuwa kwenye kundi moja, kundi B na mchezo wao ule wa watu wa makundi ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Hivyo ni finali ya kukata na shoka. Tumezungumza na kocha msaidizi Kesi Abdalla akielezea kile ambacho kimetokea kwa ileo na namna ambavyo wameendelea na programu zao. Pamoja na kwamba tumechelewa, tumepata muda japokuwa dakika kadhaa kuja kufanya recovery kidogo ili vijana wakae vizuri kwa ajili ya kesho tujiandae vizuri kwa ajili ya mchezo wetu kesho kutwa. Na vijana wanaonekana wana hari ni kweli tuna majeruhi wawili watatu wale lakini nao naendelea vizuri na, na uhakika kabisa wanaweza kutumika kwenye mchezo huu wa, wa mwisho tunakucheza. Vijana wanakuambia kwamba pamoja na mazingira yote, pamoja na safari, pamoja na uchovu watapambana kuhakikisha kwamba Mwali anarejea nyumbani. Baada ya program ya mazoezi mepesi leo timu inakwenda kupumzika kwa ajili ya mazoezi kamili hapo kesho. Mimi ni Gifty Macha Azam Sports Jinja nchini Uganda. Na Tanzania imekuwa na mfululizo wa kufanya vizuri ama kurejea na vikombe katika mashindano mbalimbali yale yakiwa wanalikwa lakini mengine kama haya ya nchi wanachama kwa hivyo ni matumaini yetu timu hiyo Tanzania bara itarejea tena na ushindi hapa lakini wacha tu watazame ndugu zao ama kaka zao na hawa ni Taifa Stars benchi la ufundi la timu ya soka ya Tanzania Taifa Stars linaloongozwa na Etienne Ndairagije limeweka wazi kikosi chake kitakachoshuka dimani Oktoba 14 kuche za dhidi ya Rwanda the Mavubi mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwa mujibu wa kalenda ya FIFA kikosi kimejumuisha jumla ya wachezaji 28 akiwemo Andrew Simchimba ambaye amekuwa na mwendelezo mzuri ama mafanikio mazuri kwenye michuano hiyo ya Sekafa uh, kombe la challenge kwa vijana miongoni mwa wale ambao wanafumania nyavu baada ya mchezo huo wa Taifa Stars nikufahamishe uh, baada ya mchezo huo wa kirafiki watakuwa na mechi sasa rasmi ya kimashindano Oktoba 18 dhidi ya Sudani huu ni mchezo wa marudiano wa kuisaka tiketi ya kucheza finali za mataifa bingwa Afrika Chan mwakani Januari huko Cameroon na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetoka hii leo uh, waamuzi kutoka Burundi ndio wamepewa dhamana uh, madhima ya kuamua matokeo ya mchezo huo Baraza la michezo la taifa limesisitiza utawala bora kwa vyama vya michezo nchini uh, kuwataka viongozi kuheshimu muda kwa madarakani na kufanya hivyo kwa maana ya uchaguzi wakati sahihi utakapowadia. Msisitizo huo umetolewa na afisa habari wa BMT na Jaha Bakari wakati akitangaza kwanza kwa mchakato wa uchukuaji fomu kwa ajili ya kuania nafasi mbalimbali za uongozi wa chama cha Taekwondo Tanzania utawala bora katika vyama vya michezo na utawala bora tukuje pale vyama vya michezo vinavyofanya chaguzi kulingana na katiba zao kwa mbele tu tuna uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba 26 wa shirikisho la mchezo wa taekwondo Tanzania TTF na uchaguzi huu unatarajiwa kufanyika Arusha na fomu zitaanza kutolewa kuanzia leo tarehe tatu kwenye ofisi za baraza la michezo la taifa lililopo uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na vile vile zitapatikana kwenye tovuti ya baraza la michezo la taifa ambayo ni www.nationalsportscouncil.go.tz Aidha usahihi wa nafasi hizo 
au wa uchaguzi huo utafanyika siku ya tarehe tano siku moja kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi huo tarehe sita na utafanyika huko huko jijini Arusha nafasi ambazo zinagombewa kwenye uchaguzi huo ni nafasi ya rais nafasi ya makamu wa rais nafasi hizi mbili za juu ada ya fomu ni shilingi laki moja na nusu lakini vile vile kuna nafasi ya katibu mkuu nafasi ya mweka hazina ambayo ambapo ada, za, ada yao ni shilingi laki moja lakini pia kuna nafasi ya mkurugenzi wa mashindano kuna nafasi ya mkurugenzi wa ufundi na kuna nafasi za wajumbe wawili wa kuchaguliwa kulingana na katiba yao na ada ya fomu kwa nafasi hizi ni shilingi 1075 na mhoo ni mshike mshike viwanjani tukirejea atakuja kwa tazama wanariadha wa Tanzania kwenye mashindano hayo. Na mtumerejea tena karibu kwa mara nyingine mshike mshike viwanjani naitwa Fatma Abdullah Chikawi nilikwambia tukirejea atakuja kuangazia ama kuwatazama wanariadha watatu wa Tanzania ambao wataiwakilisha nchi katika mbio za marathon kwa wanaume zakazofanyika Oktoba tano kwa mkia sita tayari wamewasili salama Qatar na hii leo wameshakabidhiwa vifaa hivyo kama unavyoona watakavyovitumia kabla wakati na baada ya mbio hizo wanariadha hao ni Agustino Sule Stefano Huche pamoja na mshindi wa medali ya shaba mashindano yaliyopita Alphonse Felix Simbu na wamekabidhiwa na katibu mkuu wa RT Wilhelm Francis Kidabudai ambaye pia ni mkuu wa msafara wa timu ya Tanzania huko Doha Qatar Mabondia wa ngumi za kulipwa nchini leo wamepima uzito tayari kwa mapambano ya usiku wa mabingwa yatakayofanyika kesho kwenye ukumbi wa jeshi kikosi cha 361 Mwenge Dar es Salaam kuanzia saa kumi na mbili za jioni. Mratibu wa mapambano hayo ya sine Abdullah na katibu wa commission ya ngumi ya Hayapoli wanaeleza dhumuni la mapambano hayo. Mapambano ambayo malengo yake makubwa ni mawili. Moja Tunasherekea wale mabondia mabingwa waliochukua ubingwa nje ya nchi ya Tanzania. Yomo vinu habari vinavyo taarifa hizo muda mrefu. Tunamzungumzia Dula Mbabe, tunamzungumzia Bruno Mfua Viwili, tunamzungumzia Tony Rashid na yeyote ambaye amefanya vizuri kwa sababu serikali bunge limepongeza na sisi kama wadau wa ngumi na sisi tumeona huko umuhimu wa kuwapongeza vijana wetu wa kufanya vizuri na kuiletea heshima kubwa sana taifa la Tanzania. Tutatumia fursa hiyo vile vile kutambulisha baadhi ya vipaji vipya kwenye mchezo wa ngumi za kulipwa ambao wameshiriki kwenye baadhi ya maonyesho ya wazi. Kwa hiyo lengo ni ku, ku, kuhamasisha vijana kujitokeza katika uh, kuendeleza vipaji vyao kwenye mchezo wa ngumi za kulipwa. Ushindi ndio 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 Dar es Salaam hapo Manyama la Gisonu taenda na na maana ni huyo yale amisa asubuhi nitampiga vizuri na mashabiki wangu wote kesho tafurahi nimemsikia talabu zake anavyoongea kwamba alistoboi lakini mimi naamini kwangu mimi atotoka atacheza cheza hata roundi ya kwanza na pili watu wa fly lakini naamini KO lazima ikutane nayo e, watu wa Manyama wengi sana wanajua ya kuza mobu super sabu e, beef master mimi naahidi tu watu wa Manyama tukesho waje kuangalia tu ndugu yao mimi napanda na kanyaga mtu tu mapema tu wani Eh, kazi kazi tu wani. Nipo kwa ajili ya kuonesha kazi. Naomba mashabiki wote waje siku ya kesho. Siku ya kesho ni siku ambayo inatakuwa iheshimiwe kwa sababu ni siku ambayo anatakuwa apigwe mtu alale chini afa akainukie hospitali. Ligi ya mabingwa barani Ulaya imetimua wavumbi viwanja mbali mbali kwenye usiku Ulaya. Nyakati zikiendelea kuwa nzuri pia kwa nahodha wa Tanzania bwana Ali Samata yakivaa kitambaa cha unahodha kwa mara ya kwanza katika michuano hiyo wakati akiongoza Genk kwambulia Sare na Napoli ya Italia. Tupate undani wa taarifa hiyo. Tanzania kwenye michuano ya Ulaya imeendelea kupeperushwa vyema na nahodha wa Taifa Stars bwana Samata anayekipiga na klabu ya Genk ya Ubelgiji waliokuwa nyumbani Lominas Arena kuwakabili Napoli ya Italia. 
mchezo wa kundi E. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mchezaji kutoka Afrika Mashariki kuvaa kitambaa cha unahodha kwenye michuano hiyo mikubwa ngazi ya vilabu. Popa au Samagol anavaa kitambaa hicho kwa mara ya pili ikiwa ni mara moja kwenye ligi kuu na mara moja ligi ya mabingwa huku akiongoza timu yake kupata alama moja mbele ya Vigogo na Napoli ambao walianza vizuri kampeni yao ya msimu huu hatua ya makundi kwa ushindi mbele ya Liverpool wamewahi kucheza ligi ya mabingwa nyota mbalimbali mbali, kutoka Afrika akiwemo Victor Wanyama, McDonald Mariga, Mo Salah, Sadio Mane na wengine lakini Samata pekee ambaye amepata nafasi ya kucheza na kufunga kwenye mchezo wa kwanza walipopoteza mabao sita kwa mawili. Kwenye mchezo mwingine wa kundi hilo Liverpool wakicheza nyumbani Anfield walikuwa na mchezo mgumu dhidi ya Red Bull Salzburg kutoka Austria wakishinda mabao manne kwa matatu. Shujaa katika mchezo huo akiwa Mo Salah aliyeweka kambani mabao mawili ikiwemo bao la ushindi la mchezo huo. Klabu ya Nice inayo shiriki ligi daraja la kwanza nchini Ufaransa imemtimua mchezaji wake Lamin Diaby maarufu kama Fadiga baada ya kukiri kuiba saa ya mchezaji mwenzake Kaspar uh, Dolbeck yenye thamani kubwa mno Philip Cyprian yeye nasimulize zaidi Tukio hilo limetokea siku chache hapo nyuma kwa mshambuliaji wa Denmark Dolbeck aliibiwa saa yake katika chumba cha kubadilishia nguo tarehe 16 mwezi Septemba ambapo baada ya tukio hilo aliripoti polisi Baadaye kabainika kuwa ni Fadiga mwenye umri wa miaka 18 ambaye amepata pia nafasi ya kuiwakilisha Ufaransa katika michuano mbali mbali akiwa katika kikosi cha umri chini ya miaka 18. Baada ya kukiri uongozi wa Nins ukaamua kumfutia moja kwa moja kandarasi yake ya mwaka mmoja iliyokuwa imesalia klabu ni hapo lakini pia mbali na masuala ya kifedha na michezo. Klabu ya Nins imesema kuwa haiwezi kamwe kukubali tabia kama hiyo ambapo ni kinyume na lengo la kuwaunganisha wafanyakazi wote wa klabu hiyo. Dolberg alijiunga na Nins akitokea Ajax ya Uholanzi msimu huu huku Fadiga akiwa katika klabu hiyo kwa muda wa miaka mitatu. Nins ipo katika nafasi ya sita katika ligi hiyo inacheza ugenini dhidi ya Nantes siku ya Jumamosi. Na kwa nukta hiyo ni sema asante sikuachi hivi hivi na kukaribisha kijiweni. na bosi wetu mmoja aidie la goli la kimoja kafiri ya goli lake <laughs> nika nilikuwa ndo nacheza winga nasema mimi hapa winga huko nachelewa <laughs> nikamwambia yule jamaa mimi ni yake pale juu anamwambia kosa eh alisimamia kiongozi anamwambia kweli ili ngamwambia mimi ni yake juu pale nafunga sasa hivi unafikiria nani eh yule ni sekwa naye acha acha ani acha changanyikiwa yeah. akamtole dosteka akamdoe yeah. cheza winga kubwa kubwa moja yeah. mimi nikaenda juu yeah. pila wa kwanza nimeweka moja moja yeah. au utakiwi